بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے طلباء فطرت اکیڈمی میں طبی لیکچرز کا سلسلہ ہے اور لیکچر نمبر آٹھ ہے تو ہم مفرد آزا کے تعلقات پڑھ رہی ہیں پچھلے لیکچر میں ہم ہم نے دو مفرد آزا کے تعلقات کو سمجھ لیا یعنی اصابی مفرد عزم یعنی اصابی نسیج اور دماغ کے دیگر آزا کے ساتھ جو تعلقات ہیں ان کو سمجھا اسی طرح پھر ہم نے دل و عزلات کے تعلقات کو سمجھا تو اب اس لیکچر میں ہم کشری نسیج یا غدی نسیج جگر اور غدد ناکلا کے جو دوسرے مفرد آزا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو سمجھیں گے اور اس کے بعد پھر ہم مخاطی مفرد عزل یا مخاطی نسیج یا کنیکٹیو ٹیشو یا غدد جاذبہ کے جو دوسرے مفرد آزا کے ساتھ تعلقات ہیں ان کو تفصیل کے ساتھ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آئیے سمجھتے ہیں کہ جو کشری نسیج ہے اسی نسیج کو غدی نسیج بھی کہا جاتا ہے تو اس کا تعلق جو ہے یا اس کا جو مرکزی مقام ہے وہ جگر ہے اور اس کے تحت جو بنیادی آزا ہیں وہ ہیں غدد ناکلا جنہیں ایکسو کرائن گلینڈز بھی کہتے ہیں اور ان کو نالی دار غدد بھی کہتے ہیں تو یہ جو ہیں ان کے جو آپسی تلقات ہیں کشری نسیج کا ایک ڈائریکٹ تلق جو ہے یہ دل و عزلات کے ساتھ ہے یعنی کہ جگر و غدد ناکلا کا ایک ڈائریکٹ تلق جو ہے یہ دل و عزلات کے ساتھ ہے اور کشری یا غدی مفرد عزل یا جگر کا دوسرا ڈریکٹ تلق دماغ و آساب کے ساتھ ہے ٹھیک ہے جی تو اب آتے ہیں مخاطی پہ تو مخاطی مفرد عزل مخاطی نسیج یا تحال و غدد جاذبہ کا ایک ڈائریکٹ تلق جو ہے وہ دماغ اور آثار کے ساتھ ہے یعنی مخاطی نسیج کا ایک ڈائریکٹ تلق دماغ اور آثار کے ساتھ ہے اور مخاطی مفرد عزب یا تحال و غدد جاذبہ کا دوسرا ڈائریکٹ تلق جو ہے یہ دل و عزلات کے ساتھ ہے اس کو ان تلقات کو آپ جب ذہن میں بٹھا لیں گے ذہن میں رکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آگے چل کے جب ہم مزاجوں کی تفصیل بیان کریں گے مرکب مزاجوں کی تب آپ کو یہ بات سمجھ آئی گی کہ ان کے یہ تعلقات کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ فطری طور پر قائم ہو جاتے ہیں تو فی الوقت اتنا ہی اس لیکچر کو بار بار سنیے تاکہ آپ کو یہ پختہ ہو جائے کبھی نہ بھولے انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہم دوبارہ آپ سے ملتے ہیں السلام علیکم ورحمت